தென்னிந்தியாவின் தொழில் நகரமான கோயம்புத்தூரில் தமிழகத்தின் பல முக்கியமான திருத்தலங்களும் அமைந்துள்ளன பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவில் அவினாசியர் திருக்கோயில் மருதமலை முருகன் கோவில் என பழமையான ஆன்மீக தலங்கள் பல கொங்கு நாட்டின் தலைநகரில் உள்ளன இந்தியாவில் அமைந்துள்ள சைவ திருத்தலங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது கோயம்புத்தூர் வெள்ளையங்கிரி மலை ஆண்டுதோறும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கடுமையான மலைப்பாதையை கடந்து வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவரை வழிபட வருகை தருகின்றனர் வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு தென்கைலாயம் என்று ஒரு பெயர் உள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள இந்த இடம் இமயமலையில் உள்ள கைலாய மலைக்கு இணையாக போற்றப்படுகிறது கைலாய மலையை போலவே வெள்ளியங்கிரி மலையிலும் சிவபெருமான் வீற்றிருப்பதாக பக்தர்கள் நம்புகின்றனர் மலையின் உச்சி பகுதியில் உள்ள ஒரு குகைக்குள் சுயம்பு லிங்கமாக காட்சி தருகிறார் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் இந்த மலையில் மொத்தம் ஏழு குன்றுகள் உள்ளன கடுமையான இந்த மலைப்பாதைகளை கடந்துதான் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவரை பக்தர்கள் தரிசிக்க முடியும் மிகவும் சவாலான மலைப்பாதையாக மட்டுமல்லாமல் மனிதர்களை தாக்கும் விலங்குகள் வாழும் பகுதியாகவும் வெள்ளியங்கிரி திகழ்கிறது இமயமலையில் அமைந்துள்ள கைலாய மலைக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் இந்த தென் கைலாய வெள்ளியங்கிரிக்கு வந்து சிவபெருமானை வழிபட்டு செல்கின்றனர் இந்த மலைக்கு தட்சிண கைலாயம் ரத்தனகிரி பூலோக கைலாயம் என பல பெயர்கள் உண்டு இந்த மலையில் தான் உமையால் பார்வதி தேவியின் கோரிக்கைக்கு இணங்க சிவபெருமான் பிரணவ தாண்டவத்தை ஆடியதாக சொல்லப்படுகிறது பிப்ரவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு யாத்திரை வரலாம் குறிப்பாக சித்ரா பௌர்ணமியின் போது ஏராளமான பக்தர்கள் வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு வருகை தருகின்றனர் பனிரெண்டு முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுடைய பெண்கள் இந்த மலையின் மீது ஏற அனுமதி இல்லை மலை ஏற ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் என்பதால் சுவாச கோளாறு உள்ளவர்கள் இந்த மலையேற்றத்தை தவிர்ப்பது நல்லது மலையேறுபவர்களுக்கு ஏதேனும் உடல்நல கோளாறு ஏற்பட்டால் உடன் அவசர நிலைக்கான மருத்துவரை வைத்திருப்பது நல்லது மலை பிரதேசம் என்பதால் உடல்நல சிகிச்சைக்கான வேண்டிய உதவிகள் உடனே கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும் கோயம்புத்தூரில் இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கும் வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நிறைய பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன மேலும் மகா சிவராத்திரி போன்ற பண்டிகைகளின் போது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு ஏற தொடங்குவதற்கு முன்னர் அடிவாரத்தில் உள்ள கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்தை சுற்றி தங்கும் விடுதிகள் எதுவும் கிடையாது இதனால் இந்த கோயிலில் தங்கித்தான் பக்தர்கள் ஓய்வெடுக்கின்றனர் வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு அடிவாரத்தில் தியான லிங்க கோவில் அமைந்திருக்கிறது இங்கு வரும் பக்தர்கள் தவறாமல் அங்கு செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றனர் வெள்ளியங்கிரி மலையில் அதிகாலையில் தெரியும் சூரியோதயம் தான் நாம் தவறவிடக்கூடாத விஷயமாகும் மலையை சுற்றி படர்ந்துள்ள பணி மெல்ல மெல்ல விலக சூரியன் தன்னுடைய கதிர்களை பரப்பி ஒளிர்வதை பார்க்கும் போது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் வெள்ளியங்கிரி மலையை ஏறுவதை விட அதிலிருந்து இறங்குவது கடினமான காரியம் இறங்கும் போது நிலை தவறி கீழே விழுந்து விடாமல் இருக்க பக்தர்கள் அனைவரும் தங்கள் கையுடன் மூங்கில் கம்பு ஒன்றை கையில் கொண்டு செல்கின்றனர் குறிப்பிட்ட சில மாதங்களை தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் வெள்ளியங்கிரி மலையில் ஏறக்கூடாது காரணம் காட்டாறுகள் மற்றும் வேட்டையாடும் விலகுகள் இருக்கும் பகுதி என்பதால் அந்த நேரத்தில் செல்லும் போது அது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும் இந்த மலையில் இன்னும் ஏராளமான பக்தர்கள் கண்களுக்கு புலப்படாமல் அரூபமான தியானத்தில் ஈடுபடுவதாக சொல்லப்படுவதுண்டு இதனால் புதியதாக மலையேறும் பக்தர்கள் கூடுமானவரை சத்தம் போடுவதை தவிர்க்க முயலுங்கள் இயற்கையையும் ஆன்மீகமும் உங்களுக்கு மிக முக்கியமானவை என்றால் வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு சென்று வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவரை தரிசித்து வாருங்கள் வாழ்க்கையில் என்றும் மறக்க முடியாத அனுபவமாக அது நிச்சயம் அமையும்